tanungin natin mismo kung ano yung sinasabi nung gumawa ng ivermectin kung gagana ito sa COVID. Yung gumawa na mismo ng ivermectin, yung tatanungin natin ha. Kung bagay yung tatay nitong batang to, tanungin natin kung anong masasabi nila. Ivermectin is a medication used to treat many types of parasitic infections. In humans, this includes head lice, lisa, abyss, galis, river blindness, strongyloidiasis, trichuriasis, ascariasis, and lymphatic filariasis. Ivermectin is FDA approved as an antiparasitic agent. Yan ang ivermectin. Pero bakit sumisikat to recently? Sumisikat na pati yung mga politiko na ikialam na. Meron kasi mga doctors na nagsasabi these past few weeks na nakakagaling daw ito ng COVID. Na ito daw ay isang wonder drug. Pero... Totoo ba? Dinawin lang muna natin guys. Kaming mga doktor, gumagamit kami ng gamot o nagre-reset kami ng mga gamot depende sa mga studies na inilalabas ng ibang doctors at mga scientists din. Mga studies at research kung saan ginagamit nila ang mga gamot na ito sa mga tunay na tao na may sakit. Kaya maririnig mo kami, ako, si Doc Alvin, si Doc Dex, si Doc Adam, even si Dr. Kilimanguru sa TikTok. Lagi namin sinasabi, show us the evidence, show us the studies or the research ng mga sinasabi ninyo. Isa sa mga pinapakita nilang studies na nagsasabi nga na effective daw ang ivermectin against COVID is yung study na ginawa sa Australia. Doon nakita nila na nakakapigil daw ng pagdami ng COVID-19 virus ang ivermectin. Okay sana to guys. Kaso sa test tube o sa laboratory lang to, hindi ito ginawa sa tunay na tao. Ang ginawa kasi nila dyan, may mga cell ng tao na nilagyan nila ng COVID. Tapos hinaluan nila ng ivermectin. After ng ilang oras, tiningnan ulit nila yung cell nakita nila doon na nabawasan ng kalahate yung dami ng COVID virus na naandun sa loob ng cell na matay yung COVID. Kaso, ayun nga, sa cell lang ito, sa laboratorio, hindi sa buhay na katawan ng tao. Kasi ang tao, isang buo yan eh. Di lang naman yan isang cell. Sa totoong buhay, para maabot mo yung ganung level ng ivermectin sa dugo mo na maaabot niya yung anti-COVID effect, kailangan mo ng 10 times na mas mataas na dose kumpara sa approved safe dosage. So kung 200 micrograms lang yung approved safe dosage, kailangan mo ng 2,000 micrograms na dose. Overdose na yun, guys. Maaaring napatay mo nga yung COVID, nag-overdose ka naman sa ivermectin. And sinasabi nila na safe naman daw yung ivermectin. May dahilan kung bakit meron tayong tinatawag na overdose. Kasi kapag ka sobrang dami na niyan sa dugo mo, may toxic effects yan. Sabi ko kanina, show us the studies. So lahat ng binabanggit ko ditong studies, nasa link sa description sa baba. And ito po ay clinical trials at mga research studies talaga. Hindi po ito link sa YouTube videos or sa videos galing sa ibang website. Ito ay mga research studies talaga. At galing sa official websites ng mga leading institutions na sinusunod naming mga doctors. Now, pag-usapan naman natin yung mga sinasabi ng mas maraming doktor sa buong mundo. Hindi yung lima or apat na doktor lang sa isang Zoom meeting sa YouTube. Kasi sabi nga nila, ilagay sa tamang context. O ito, sila versus sa sinasabi ng WHO. WHO literally means World Health Organization. Sabi ng WHO, the current evidence on the use of ivermectin to treat COVID-19 patients is inconclusive. Until more data is available, WHO recommends that the drug only be used within clinical trials. Pero ano ba ibig sabihin ng inconclusive? Sabi ni Miriam Webster, ang ibig sabihin daw ng inconclusive ay leading to no conclusion or no definite result. Then, to continue sa sinasabi ni WHO, they determined that the evidence on whether ivermectin reduces mortality, need for mechanical ventilation, need for hospital admission, and time to clinical improvement in COVID-19 patients are of very low certainty. Meaning na ang paggamit ng ivermectin ay walang convincing data sa ngayon na nagsasabing nakakababa ito ng chance ang mamatay ang pasyente. Walang convincing data sa ngayon na nagsasabing hindi ka kakailangan ng ikabit sa ventilator pag nag-ivermectin ka. Walang convincing data sa ngayon na nagsasabing hindi mo kakailangan ng maospital pag uminom ka ng ivermectin at walang convincing data sa ngayon 
na nagsasabing bibilis ang paggaling mo mula sa COVID kung bibigyan ka ng ivermectin. Which means, hindi sinasabi ng WHO na nakakasama ang ivermectin pero hindi rin nila sinasabing nakakagaling ito. Walang convincing data to show na nakakagaling ito ng COVID. Now, I emphasize sa ngayon dahil may mga ongoing trials pa tungkol sa ivermectin. Pag lumabas yung resulta ng mga trials na yon at nakita doon na malakas ang study, meaning madaming tao ang kasali at detalyado yung research, pag lumabas ang resulta ng trials na yon at sinabi doon na effective ang ivermectin, sobrang magiging masaya kaming mga doctors kasi magkakaroon na ng gamot yung mga pasyente namin. Eh. And okay lang yun for us kasi ganun ang medisina. Eh. Minsan may mga gamot na sa preliminary studies hindi okay and then then kapag uh, ni-research pa siya further, okay pala siya. Minsan, okay pala siya for another type of person or another type of disease. And hindi ibig sabihin na dati hindi namin ginagamit, hindi pa rin namin gagamitin. Hindi. Kasi nagbabago ang opinion naming mga doctors depende sa data na may pakikita sa amin. Depende sa data na lalabas sa mga clinical trials. It is normal to change your opinion depending on the data na presented sa sa'yo. Pero, hindi namin mamadaliin na ibibigay namin sa ngayon na wala kaming proof na gumagana siya. Pero doc, meron ng mga doctors na nagsasabi na meron na daw research na lumabas na nagsasabing effective ang ivermectin sa COVID. Pero bakit hindi pa rin siya ina-approve ng FDA sa US, sa ibang bansa, at saka ng WHO? Dahil ito sa quality ng mga research na lumabas. Hindi po kasi lahat ng research, eh pare-pareho ang quality. At hindi ko sinasabing pag mababa ang quality ng research, eh ibig sabihin nun bobo yung doktor o yung scientist na gumawa ng research na yon. I'm not saying that at all. Ang ibig pong sabihin ng mababa ang quality ng research ay madami itong limitasyon. Madaming mga limitasyon ng mga research na lumalabas tungkol sa ivermectin. Kaya ito di maaprobahan ng WHO, ng CDC at saka ng FDA. Kumbaga sa basketball, shoot pero hindi counted. Bakit hindi counted, Dok? Isa sa mga unang dahilan dito ay dahil ko konte ang kasaling pasyente sa mga trial na ito. Kailangan kasi madami yung kasali para alam mo kung gagana talaga yung gamot sa karamihan. Merong isang research na sinasabi itong mga doctors na ito, kaso halos isang libo katao lang yung kasali dun sa research na yon. Kung magtetest ka ng isang gamot para sa isang sakit, napakababa po ng isang libong pasyente. Isipin nyo, mas marami pa akong subscribers sa channel na to kesa sa dami ng participants nila sa isang drug trial. To compare yung mga vaccine sa US, yung Pfizer, yung Moderna, I think one of them had like 33,000 participants dun sa isang trial nila. Ganun ang malakas na study. Madaming kasali. Para alam mo, gagana siya sa Asian, sa Caucasian, or sa iba pang mga lahi. Hindi lang sa certain group of people. Now, pangalawang rason kung bakit mababa ang quality ng ibang mga research na yon ay dahil yung mga binigyan ng ivermectin sa mga study na sinasabi nila, yung iba sa kanila nakatanggap na rin ng iba pang gamot. So, hindi natin sigurado aling gamot ang nagpagaling sa kanya. Ivermectin ba? Or yung isa? Pangatlong rason, yung ibang mga studies hindi detalyado kung kanino nila ibinigay yung ivermectin. Sa mild case ba? Sa moderate? Sa severe? O sa critical? Paano kung mild ka lang tapos yung ivermectin pala ay para sa severe? Hindi natin alam kasi hindi detalyado yung studies. At yung ibang mga study na binanggit nila iba-iba ang definition ng mild, moderate moderate, severe, at critical. Merong mga study na ang mild sa kanila, moderate na dun sa isa. Kailangan kasi detalyado yung research. Di kasi pwedeng sasabihin mo lang sa research mo na effective yung gamot. O sige, sabihin natin na sabi ng mga research nila, eh, lumabas na effective yung ivermectin against COVID. Effective siya para kanino? Sa mild, sa moderate, sa severe, sa critical, sa asymptomatic. Kailan siya effective? Ilang araw after mo magka-symptoms? Unang 7 to 14 days ba? Dapat masimulan na? Or kahit late na, pwede pa rin. Anong dosage? Pareho lang ba nung dosage pag ginagamit siya sa antiparasitic? Kailangan ba 10 times the normal dose? O kailangan mas mababa? Or kailangan ba adjusted sa weight mo o sa bigat mo? Meron bang ibang gamot na kailangan isabay inumin? Ano yung mga yon? Anong dosage ng mga gamot na yon? Di kasi sapat na sasabihin mong epektibo siya. Epektibo siya kanino? Kailan? Paano ibibigay? Kailangan ng detalye at sa ngayon, kulang ang data para para masabing epektibo ang ivermectin. Sunod na tanong ng karamihan ni, eh, kung hindi naman masama sa akin, ay eh, bakit hindi ko na lang inumain? Kasi po, hindi ganun ang medisina. Imagine ninyo to, nagpa-check up ka sa doktor, tapos sabi ng doktor sa'yo, Uy bro, ito gamot. Um, hindi ko sure kung gagana yan sa'yo, pero try lang natin. Try. Ongoing pa kasi yung trial pare. So, eh, ewan ko, try lang natin. Di ba? Malay mo, gumana, di ba? 
That's good, pare. Magpapacheck up ka pa ba ulit dun sa doctor na yun? <laughs> Lagay niyo yung mga sagot niya sa comment sa baba. Tapos ito pa, tanungin natin mismo kung ano yung sinasabi nung gumawa ng ivermectin kung gagana ito sa COVID. Yung gumawa na mismo ng ivermectin, yung tatanungin natin ha. Kumbaga yung tatay nito batang to, tanungin natin kung anong masasabi nila. Ang sabi ng Merck na gumawa ng ivermectin, as of February 4, 2021, No scientific basis for a potential therapeutic effect against COVID-19 from preclinical studies. No meaningful evidence of clinical activity or clinical efficacy in patients with COVID-19 disease. And there is a concerning lack of safety data in majority of the studies. Meaning, yun mismong gumawa ng ivermectin ang tumingin sa mga pag-aaral tungkol sa gamot na gawa nila at sila mismo ang nagsabi na sa ngayon walang ebidensya na nagsusuporta sa paggamit ng ivermectin laban sa COVID. And ito pa, para dun sa mga nakapanood ng video lecture na yon, hindi ibig sabihin na apat na beses mong binasa yung study. Eh, ibig sabihin nun, tama na yung study. Ang ibig sabihin lang na apat na beses mong binasa yung study bago mo naintindihan. Pwede mong basahin ng apat na beses yung menu sa Jollibee Pero hindi ibig sabihin matututo kang magluto ng Jolly Spaghetti. So isang tanong, isang sagot, Dok. Magbibigay ka ba ng Ivermectin para sa mga pasyente mo na may COVID? Hindi. Sa ngayon. Kasi, ayun na nga, meron niyang mga ongoing trials ngayon. Pero the keyword kasi is ongoing. Let's wait for their data. Hintayin muna natin yung resulta ng mga trials na yun. Once merong mga bagong resulta na available para sa atin, para mabasa natin, at makita natin na maganda yung resulta ng mga test, detalyado yung mga studies, kagaya nga ng sinabi ko kanina, buong puso naming tatanggapin yung ivermectin. Ganun talaga ang medisina eh. Once there is new data available, we can change our opinion. Pero hindi ibig sabihin na may chance gumana kahit wala pa kaming concrete evidence na gagana siya, eh, ibibigay na namin to ng bibigay kahit kanino. Kasi hindi kami sure. Kasi kulang yung data. Pero again, paulit-ulit na ako. Once na magkaroon ng magandang data, magandang study na nagsasabi na effective siya, gagamitin namin yan. Kasi nag-doctor kami para manggamot. That being said, hindi ibig sabihin na pag lumabas na okay ang ivermectin, eh, hindi ka na magpapabakuna. Narinig mo na ba yung linyang prevention is better than cure? Never nyo naman siguro narinig na sinabi ng doktor na cure is better than prevention, di ba? Bakit gugustuhin mo pang ma-ospital at magpagamot kung pwede namang hindi ka ma-hospital talaga dahil sa COVID. Now, regarding dun sa pamimigay ng ivermectin na issue, that's another topic. I just wanted to explain muna kung ano ba talaga ang ivermectin and ano yung alam natin sa mga oras na to tungkol sa paggamit nito laban sa COVID. That's it. I'm Doc Junji, an emergency medicine resident doctor. Ang tropa niyong residente. Hit that thumbs up button sa baba kung may napulot kang kahit ano sa video na to. And I'll see you guys on the next one. Peace! Pfft. <laughs>